ടിക്ടോക്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീഡിയോ അപ്പോൾ വയറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വയറലാണ് ഇത് അയക്കണത് അതായത് ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായ വീഡിയോസാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും അവസാനം വരെ കാണാം ഇത് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ആ രണ്ട് വരി അവൻ പറഞ്ഞു തന്ന രണ്ട് വരി ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാവുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മസാലയുടെ പരിപാടിയിലോട്ടാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ അവിടെ കഴുകി വൃത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം കമോൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പേസ്റ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സബോള ഒരു തക്കാളി പച്ചമുളക് അഞ്ചെണ്ണം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കുറച്ച് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പലയും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഒരു വലിയ ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മല്ലിയും വറ്റൽ മുളകും പെരുചീരവും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും അഞ്ച് വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി പെരുഞ്ചീരകമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കൂട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വരയിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വരയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ മസാല ശരിക്കൊന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഉപ്പയാണ് വരയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഒരു അടിപൊളി കുക്കാണ് കേട്ടോ ആ വിശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാലയും പൊടികളും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിനായിട്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇടുക നമ്മൾ നേരത്തെ തൈര് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ തിരിച്ചെടുക്കണം അത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മല്ലി മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടാണ് ശേഷം ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞതിൽ ചേർക്കണം ഈ മസാല നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റാവണമെങ്കിൽ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിടുക ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു തുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി കളറാവും മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട വരയിലും ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല തേച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏരിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം ശരിക്കും മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവാറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഏറെക്കൂടെ മസാല പിടിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം മയോണൈസും കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ മയോണൈസ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണല്ലേ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് റെഫർ ചെയ്തോളൂ നമ്മളോട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് മുട്ട അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്
എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ക്യാമറാമാൻ ഓത്ത് ചെയ്യുന്നിട്ടാവുള്ളത് സിൽവർ ഫോയിലും മടിയിൽ വിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലാണ് വാഴല വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പും പൊതിയനെയും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കമ്പുമ്മ കുളത്തി വെക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി എടുത്തിട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നൂൽക്കമ്പി എന്നും പറയാം നൂൽക്കമ്പി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ട് ചാടി പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തും മുകളിൽ നമ്മൾ കെട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊതിയാണ് കേട്ടോ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു കാരണവശാലും ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് സൈഡിലൊക്കെ സിൽവർ ഫോയിലും തിരികെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പുക ഒട്ടുള്ളിൽ കയറാൻ പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ നല്ലൊരു വെയിറ്റും മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിനി കത്തിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓലയും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വിറകൾ മാത്രമാണ് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വലിയ മുട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കണില്ല നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആളി കത്തണം പക്ഷേ ഹാർഡായിട്ടുള്ള തീ വേണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ തീ ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കനലിലും വേവാനായിട്ട് വിടും സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കത്തിച്ചിട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കനലിലും വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊക്കി നോക്കാം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറ്റി നമ്മളീ മനസ്സിലായത് ഈ കെയിനിൻ്റെ ഈ പാട്ടയുടെ വായ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി പക്ഷേ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് വീർത്ത് തോന്നണം സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നില്ല കിട്ടും പക്ഷേ അത്ര സ്മൂത്തല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ വാഴയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് വെന്തിട്ടില്ലയാണ് ഞാനും ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് വെന്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വേവ് കുറക്കാം നമ്മൾ ആ മല്ലിച്ചപ്പും പുതിയനും വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് മൊത്തത്തിൽ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് എടുക്ക് എന്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി സണ്ടാ കുഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു നോക്കേ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്തുണ്ടാ ഉള്ളക്ക് വന്നുണ്ടാ രസണ്ടാ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാ ഏയ് തള്ളല്ലേ വെറുതെ പറയല്ല നീ കാല് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നീ നമ്മടെ കള്ള ഞാനാണ് കാല് ബുക്ക് ചെയ്തത് നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട് കാല് നിന്നണെ ഏ കുട്ടാപ്പിയാണ് കുട്ടാപ്പിയാണത് കുട്ടാപ്പി പേര് പറഞ്ഞാ പിന്നെ എവിടെക്കും ഓടുന്നി ഏ കാല് കള്ളൻ കാല് കള്ളൻ മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആവും ഇത്ര സിമ്പിൾ ആവും വിചാരിച്ചില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് കഴിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഹേ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനുവിൻ ആയിട്ട് പറയാം ആ പാട്ട് പൊക്കിയ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആ പാട്ട് പൊക്കിയ സമയത്ത് അത് വെന്തിട്ടില്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് വീട്ടിലെല്ലാവരും പക്ഷെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വേവ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിലും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെയും വിറകിനെയും അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ചെറിയൊരു കനമില്ലാത്തൊരു പാട്ടായിരുന്നു ബിസ്ക്കറ്റ് പാട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് തേയിലിടേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറകിന് പകരം ചിരട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കത്തിച്ചാൽ മതി കാരണം കരിയുള്ള സാധ്യത വളരെയും കൂടുതലാണ് ചിരട്ടയുടെ തീ വള
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് വിറക് അനുസരിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് വേവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക വേവ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ തീയിട്ട് കത്തിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് സൈഡ് പിന്നെ നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിൽ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ മേത്ത് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പുക കയറാൻ പാടില്ല പുകച്ചവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചിക്കൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലെവലായിട്ട് പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ സിൽവർ ഫോയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരികെ വയ്ക്കാം ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ പുക കയറില്ല പുകയുടെ ചോവയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയണം കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാവുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിടലിന് വീഡിയോസ് ആയിട്ട